அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய விசுவாச ஜனங்களே இன்றைக்கும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேரத்திலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய உங்களை பாடல்களோடும் கர்த்தருடைய வார்த்தையோடும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷப்படுகிறேன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாகவே நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவர் அவராலே செய்யக்கூடாத காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை நிச்சயமாகவே அவர் நம்மை வழி நடத்துவார் நாம் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யோசுவாவோடு கர்த்த சொன்னார் நீ கலங்காதே திகையாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அப்படியாகிய கத்தர் அவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் உண்மையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் நிச்சயமாகவே அவர் நம்மோடு கூடவே இருப்பார் இன்றைக்கும் ஒரு சில வேத வார்த்தைகளோடு நாம் கத்தருடைய பாடல்களை பாடி அவரை ஆராதிக்கப் போகிறோம் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை விசுவாசிக்கிறவர்கள் நீங்கள் எங்களோடு என்னோடு கூட சேர்ந்து வேத புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சில வேத வார்த்தைகளை நாம் தியானித்துக் கொண்டு பாடல்களுக்குள்ளாய் கடந்து செல்லுவோம் கத்தரை மகிமைப்படுவாராக அன்பான இன்றைக்கும் கத்தருடைய வார்த்தைக்காக இசைக்கியல் எழுதின புஸ்தகமானது முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே கர்த்தராகிய நான் நீர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும் பல பாலானதை பயிர் நிலமாக்குகிறேன் என்றும் அதை கர்த்தராகிய நான் உங்களுக்கு செய்வேன் அதை ஆச்சரியப்படும் விதமாய் உங்களுக்கு செய்வேன் என்று நம்முடைய கர்த்தராகிய சு கிறிஸ்து இன்றைக்கும் நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அன்பின் தேவ பிள்ளைகளே எத்தனையோ பாடுகளின் மத்தியிலே எத்தனையோ அவமானங்களின் மத்தியிலே எத்தனையோ கஷ்டங்கள் நிறைந்த இந்த வாழ்க்கையிலே சொல்ல போனால் இன்றைக்கும் இந்த கொரோனாவினாலே பாதிக்கப்பட்டு மக்கள் எல்லாம் கைவிடப்பட்டு அங்கலாய்த்து போய் கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்திலே கர்த்தருடைய கோபாக்கினை பற்றி கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்திலே கர்த்தருடைய வருகை சமீபமான இந்த நாட்களிலே நாம் கர்த்தரை தியானிப்பதும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை விசுவாசிப்பதும் அது மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது அன்பின் தேவ பிள்ளைகளே இந்த வேத பகுதியில் முதலாவதாய் கர்த்தராகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீர்மூலமானதை கட்டுகிறேன் என்று அவர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் ஆம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம் சரீர பலவீனங்கள் எல்லாம் நாம் பலவீனப்பட்டிருக்கிற பகுதிகளை எல்லாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதை விடுவித்து அந்த வியாதிகளிலிருந்து சொஸ்தமாக்கி நம்மை நிர்மூலமாக்குகிற இந்த பட்டணங்களை நிர்மூலமாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த உடல் சரீர பலவீனங்களை கத்தர் எழுப்பித்து கட்டப்போகிறேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் அது போலவே அன்பின் தேவ பிள்ளைகளே நம் வியாபாரங்கள் நம்முடைய தொழில்கள் நாம் செய்கிற வேலைகள் விவசாயம் இது போன்ற எல்லா நிலைகளிலும் நான் நாம் எல்லோரும் இப்பொழுது நிர்மூலமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த இடத்தில் நாம் நிர்மூலமாக்கப்பட்ட அந்த இடத்தில் தானே கர்த்தர் அதை எழுப்பித்து கட்ட வல்லவராயிருக்கிறார் அது போலவே பாலானதை பயிர் நிலமாக்குவேன் என்றும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கும் வாக்கு கொடுக்கிறார் பாலாய் போற என்றால் இனி பயன்படாது இனி இது வறண்ட நிலமாய் போகும் இனி இந்த வாழ்க்கையிலே செழிப்பில்லை இந்த வாழ்க்கை கைவிடப்பட்டது என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறதான நம் பாலாய் போன இந்த சரீரத்தை கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து அதை புதுப்பித்து கட்ட போகிறேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் கர்த்தர் எதற்காக இந்த வாக்குகளை நமக்கு கொடுக்கிறார் என்றால் நம்மை அவர் எப்படி நடத்த வல்லவர் என்றால் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை வனாந்திரத்திலே பாடுகளின் மத்தியிலே இல்லாமைகளின் மத்தியிலே வறுமைகளின் மத்தியிலே பசியின் மத்தியிலே மிக செழிப்பாய் கடத்தினார் என்பதை வேதம் மிக தெளிவாய் சொல்கிறது அவர் நடத்தின விதத்தை குறித்து நாம் சொல்ல போனோமானால் அது அவ்வளவு ஆச்சரியமான ஒரு நடத்துதல் நிச்சயமாகவே இசுருவேல் ஜனங்களை நடத்தின தெய்வம் உபாகமம் எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அது போலவே இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் மிக தெளிவாய் கர்த்தர் இசைவேல் ஜனங்களை எப்படி நடத்தினார் என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது சொல்லுகிறபடி கத்தராகிய நான் உங்கள் தேவன் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு நான் நாற்பது வருஷ காலமாய் உங்களை வனாந்திரத்திலே நடத்தினேன் உங்கள் மேல் இருந்த வஸ்திரம் பழையதாய் போகவும் இல்லை உங்கள் காலில் இருந்த பாதரட்சைகளும் பழையதாய் போகவில்லை என்று கத்த சொல்கிறார் அன்பின் தேவ ஜனங்களே நாற்பது வருஷம் என்பது ஒரு சாதாரண காரியம் அல்ல இந்த நாற்பது வருஷமும் அவர்கள் உடுத்தி இருந்த உடைகளில் ஒன்றும் பாலாய் போகவில்லை எத்தனை காடு மேடுகள் எத்தனை கல்மேடுகள் வழிகளே இல்லாத பாதைகளில் முழுக்களுக்கு மத்தியிலே தான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நடந்திருப்பார்கள் கண்டிப்பாகவே அவர்கள் அணிந்திருக்கிற காலணிகள் கூட அது பாலாய் போகவில்லை என்று கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய மகிமையை பற்றி சொல்கிறார் இப்படியாக தேவன் நடத்தின நடத்துதல் 
நாம் எல்லோரும் அறிந்த ஒன்று தான் வேதம் அதை தெளிவாய் நமக்கு சொல்கிறது எனவே அன்பின் தேவ பிள்ளைகளை நீர்மூலமாக்கம் இவ்வளவு அன்பாய் நம்மை நடத்துகிற தெய்வம் நிச்சயமாகவே நீர்மூலமான நம்மை நீர்மூலமாய் போயிருக்கிற நம்மை கட்டுவார் பாலாய் போயிருக்கிற நிலத்தை பயிர் நிலத்தை போல ஆக்குவார் பாவத்திலே மறித்தவர்களாய் தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற உடன்படிக்கைகளை மீறி நடந்து அந்த பாலாய் போயிருக்கிற நம்முடைய சரீரத்திற்காய் கத்தர் நிச்சயமாகவே மனம் இறங்குவார் அவர் எப்படி மனம் இறக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்றால் இந்த காரியங்கள் நீர்மூலமாக்கப்பட்டவைகளை கட்டுவதற்கும் பாலாய் போயிருக்கிற நம்முடைய சரீரத்தை பலத்தோடும் சுகத்தோடும் அதை பயிர் நிலம் போல செழிப்புள்ளதாய் வல்லமை உள்ளதாய் பலம் உள்ளதாய் அபிஷேகம் பெற்றவர்களாய் நம்மை மாற்றப் போகிறார் என்றால் அதற்கும் வேதம் தெளிவாக ஒரு சில ஒரு சில குறிப்புகளை கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்மிடத்திலிருந்து அவர் எதிர்பார்க்கிறார் இசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் அதை மிக தெளிவாய் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது நீங்கள் பொல்லாத மார்க்கங்களையும் உங்கள் தகாத காரியங்களை நினைத்து நீங்கள் மனம் திரும்புவீர்கள் என்றால் மட்டுமே வறண்ட நிலத்தை நான் செழிப்பாய் மாற்றுவேன் என்று கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அன்பின் தேவ பிள்ளைகளை நாம் அறிந்திருக்கிறபடியே சுற்றிலும் உள்ளவர்கள் நம்மை அறிந்திருக்கிற நாம நம்முடைய ஆசிர்வாதங்களை அறிய போகிற விதமாய் நமக்கு கத்தர் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதங்களை சுற்றி இருக்கிற புறஜாதியார் கண்டு ஆச்சரியப்படும் விதமாய் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து இந்த காரியங்களை நமக்காக செய்ய போகிறார் பெதஸ்த குளத்தின் அருகிலே முப்பத்தெட்டு வருஷமாய் உடவாத காரணம் அவனால் எழும்பி நடக்க முடியாது என்ற சூழ்நிலையிலும் இனி காலம் கடந்து சென்று விட்டது இனி தண்ணீரிலே கொண்டு செல்வ கொண்டு சென்று விடுவதற்கு இனி யாரும் எனக்கு துணை இல்லை என்று சொல்லு வருத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் தன்னுடைய ஆயுசு நாட்கள் பாதியும் முடிந்த நிலையிலே தான் அவன் அங்கே இருந்தான் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து அவனை கண்டார் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் உடன் தானே கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து மனம் இறக்க உள்ளவனாய் அவருடைய கண்ணீரை அறிந்தவனாய் உன் படுக்கை எடுத்து கொண்டு நட என்று சொன்னார் காலம் தாழ்ந்து விட்டது நீர்மூலமான அவனுடைய வாழ்க்கை பாலாய் போன அவனுடைய சரீரம் இனி வாழ்க்கை என்ற நிலையிலே அடுத்தவர்கள் யூத ஜனங்கள் ஆச்சரியமாய் அவரை பார்த்து இந்த ஓய்வு நாள் என்கிறதான அந்த வேதத்தில் நாம் தெளிவாய் படிக்கிறோம் இந்த ஓய்வு நாளில் உன்னை விடுவித்தவர் யார் என்று எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இப்படியாக யூத ஜனங்கள் அவனை கண்டு ஆச்சரியப்படும் வகையிலே அன்பர் இயேசு அவரை விடுவித்தார் என்றால் நிச்சயமாகவே அவர் நம்மையும் விடுவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அவர் நடத்துவார் அவர் நடத்துதலில் ஒரு சந்தேகமும் பட நாம் தேவையில்லை ஏனென்றால் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் ஏக சக்கராதி அவராலே இந்த உலகம் உண்டானது அவராலே அவர் வார்த்தையினாலே இந்த உலகம் உண்டானது விசுவாச பிள்ளைகளே அன்பின் தேவ பிள்ளைகளே எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு மோசமான உடல் வேதனைகளோடும் வலிகளோடும் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி இந்த நோய்களை குறித்தெல்லாம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது கத்தருடைய நாள் இது கத்தர் உண்டு பண்ணி இருக்கிற நாள் இது கத்தர் ஜனங்களுக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கிற நாள் கத்தரை விசுவாசிக்காத தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனை மறுதரித்த பிள்ளைகளுக்காய் இந்த கொள்ளை நோய்களை கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து அனுமதித்திருக்கிறார் ஆனாலும் இயேசுவை விசுவாசித்து தம் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்பி அந்த பாவங்களை விட்டு விலகுகிறவனுக்கு கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்வை கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நீனிவே ஜனங்களை போல இன்னும் நாற்பது வருஷத்தில் நாற்பது நாட்களில் இந்த நினைவே பட்டணம் கவிழ்க்கப்படும் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அன்பின் தேவ பிள்ளைகளே நினைவே யோனா தீர்க்க தரிசி அழகாய் சொல்கிறார் இன்னும் நாற்பது நாளில் இந்த பட்டணம் கவிழ்க்கப்படும் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே இரட்டுடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்ந்தார்கள் அந்த நினைவே பட்டணத்தார் ரட்சிப்பை பெற்றார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது இந்த நாளிலும் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றுதான் மனம் மாறி கத்தருடைய சமூகத்தில் குடும்பங்களோடு இணைந்து நாம் ஒருமனத்தோடு இப்பொழுதும் கத்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம் கத்தருடைய வாக்கு தத்தங்களை நினைவு கூர்ந்து நாம் அப்படியே தேவ சமூகத்தில் உட்காருவோமானால் நிச்சயமாகவே நாம் இடிந்து போயிருக்கிற வாழ்க்கை பாலாய் கிடைக்கிற நம்முடைய சரீரம் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து அதை எடுப்பித்து கட்ட வல்லவராயிருக்கிறார் இந்த தேசம் கத்தருக்கு சொந்தமானது இந்த தேசத்து ஜனங்கள் எல்லாம் கத்தருக்கு சொந்தமானவர்கள் ஒருவர் கூட கெட்டு போவது அது தேவனுக்கு பிரியமில்லை எனவேதான் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் பாவங்களுக்காய் பலியானார் தன் ஜீவனையும் கொடுத்தார் அன்பின் தேவ பிள்ளைகளை விசுவாசத்தோடு கடந்து சொல்ல வேண்டும் வாக்கு தத்தங்கள் கொடுத்தவர் அவர் உண்மையுள்ளவர் அவர் வாக்கும் மாறாத்தவர் ஆபிரகாமை பாருங்கள் ஆதியாகமும் 
பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் அது போலவே பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து ஆப்ரஹாமுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் எப்படி என்றால் ஆப்ரஹாமை நோக்கி உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் நீ கால் மிதிக்கிற தேசத்தை எல்லாம் நான் உனக்கு சுதந்திரமாய் கொடுப்பேன் உன் சந்ததிகளை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் உன் சந்ததி கடற்கரை மணலை போல தூளை போல உன் சந்ததி இருக்கும் அதை எண்ணக்கூடாத அளவுக்கு இருக்கும் என்றெல்லாம் அவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே தொண்ணூத்தாறு வயது ஆகிவிட்டது நூறு வயது ஆகிவிட்டது இனி எனக்கு என்ன குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் என்று சொன்ன அந்த ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கை கொடுத்த தெய்வம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்த அற்புதங்களை செய்ய அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் நிச்சயமாகவே அவர் இடிந்து போன நம்முடைய வாழ்க்கையை எடுப்பித்து கட்டுவார் அன்பின் தேவ தேவனுடைய பிள்ளைகளை வியாதிகளை குறித்தெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள் இது கத்தருடைய வார்த்தை இது கத்தருடைய வருகைக்கான அடையாளங்கள் கத்தருடைய கோபா இந்த கோபாக்கினைகள் மாற வேண்டும் என்றால் நாம் முதலாவது மனம் திரும்ப வேண்டும் அன்பின் தேவ பிள்ளைகளை நாம் எல்லாரும் நிர்மூலமாக போகிறோம் நாம் எல்லாரும் கட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்து நம்மை கட்டவிழ்க்க கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் நாம் நிர்மூலமாகாதபடிக்கு நாம் நிர்மூலமாகி போகாதபடிக்கு கத்தையின் கர்த்தரின் அழைப்பில் இருந்து நாம் விலகி போகாதபடிக்கு கர்த்தர் இந்த கொள்ளை நோயிலே நம்மை நம்மை பாதிக்காதபடிக்கு அவர் நமக்கு செட்டைகளாக இருந்து அவர் இரத்த கோட்டைக்குள் நம்மை வைத்து அவர் பாதுகாக்க போகிறார் நிச்சயமாகவே இதற்கு முடிவு உண்டு ஆனாலும் உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் என்று சொன்ன கர்த்தர் நம் துக்கத்தை எல்லாம் மாற்றப் போகிறார் விசேஷமாய் இந்த நாளிலும் அன்பின் தேவ பிள்ளைகளை நாம் ஒப்பு கொடுப்போம் என்றால் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் என்றால் நாம் மனம் திரும்பி இரட்டுடுத்து சாம்பலில் உட்கார்ந்தது போல நாமும் உட்கார்வோம் என்றால் நிச்சயமாகவே நம்முடைய அங்கலாய்ப்பை காண்கிற தெய்வம் நம்மை விடுவிப்பார் நம்மை நிச்சயமாகவே அவர் விடு அப்படியே தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் அர்ப்பணிப்போமா ஒரு சில பாடல்களை பாடி நம் கர்த்தரை ஆராதிப்போம் நிச்சயமாகவே மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்த நம்மை ஜெயத்தோடு நம் க இடிக்கப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய சரீரம் வியாபாரம் தொழில் எல்லாவற்றையும் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து மாற்றப் போகிறார் பயிர் நிலங்களை போல செழிக்க பண்ண போகிறார் கிருபை உள்ள தெய்வம் நமக்காய் வழி நடத்துவார் நாம் ஒன்றே ஒன்று செய்ய வேண்டும் என் வாழ்வே நீங்க தான் என் வாழ்க்கையே நீங்க தான் உண்மை விட்டால் எனக்கு வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி உங்க கிருபையினால் நான் நேர்க்கிறேன் என்று சொல்லி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் கத்தர் நமக்காய் பெரிய காரியங்களை செய்வார் கத்தரின் பெரியவர் என்னை உலையான சீற்றில் இருந்து எடுத்தவர் மரவா மரண வாசல்களின் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து என்னை ஏறி வர பண்ணினவர் என் என்னை தாழ்த்துகிற இடத்தில் என்னை உயர்த்தினவர் நான் வெட்கப்பட்டு போன இடத்தில் என்னை எனக்கு ஒத்தாசை அனுப்பினவர் என் ஆத்மாவை எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் என்னை பாதுகாத்து தெய்வம் அப்பா உண்மை சோத்தரிக்கிறேன் நீர் எனக்கு வேணும் நீர் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே உண்மை என்று எனக்கு வேறு கதி இல்லை அப்பா நீரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் நீர் என் வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாய் வேண்டும் ஆண்டவரே என் இருதயத்துக்குள்ள வந்து குடிகொண்டு ஆளுகை செய்யுங்கப்பா என்னை நடத்துங்கப்பா என்று சொல்லி என்னோடு கூட அர்ப்பணிப்போடு சேர்ந்து பாடுங்க கந்த பெரிய காரியங்களை செய்வார்
நிச்சயமா என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மீத்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டை நிலை பார பண்ணுவேன் கத்தரே அதை எனக்கு ஆய் செய்வீர் ஆண்டவரே அப்பா என்னை எடுப்பித்து கட்டும் ஆண்டவரே தகப்பனே நிர்மூலமாகாதபடிக்கு என்னை காத்து கொள்ளுங்கள் பாலாய் போயிருக்கிற என்னை பயிர் நிலமாக்குங்க தகப்பனே என் ஜனங்கள் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொன்னீங்களே உன் கோபாக்கினையை மாற்றி போடுங்க ஆண்டவரே உன் கோபம் இந்த தேசங்களை விட்டு விலகி போகும்படிக்கு செய்யுங்கப்பா மனம் இறங்கும் நீர் மனம் இறங்கித்தான் ஆக வேண்டும் நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளை உம்முடைய ஜனங்கள் அண்டவரே ஒரு நாளும் கைவிடாதபடிக்கு உங்களை காப்பேன் என்று சொன்னீங்களே நான் உங்களை கட்டுவேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுத்தீங்களே ஆண்டவரே எங்களை சந்ததிகளை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்தீங்களே 
நீ பெரியவர் நீ உயர்ந்தவர் நீ சிறந்தவர் எங்களுக்காய் பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செவிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 கத்தர் உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பார் நிச்சயமாகவே சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களை எடுப்பித்து கட்டுவார் உங்களை பை நிலம் போல செழிக்க பண்ணுவார் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அதை செய்வார் புற ஜாதிகளும் அதை கண்டு மனம் திரும்பி நீங்கள் பட்டிருக்கிற ஆசிர்வாதங்களை உங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஆசிர்வாதங்களை கண்டு அவர்கள் வியந்து தேவனுடைய அண்டையில் வருவார்கள் அந்த ஆத்மாக்களும் ரட்சிக்கப்படும் ஜபத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் தொடர்ந்து தேவனுடைய பணியில் ஈடுபடுங்கள் கத்தனுடைய வழியில் பயணித்து ஜெயிங்க ஜெயிக்கும்படிக்காய் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இயேசு உங்களோடு கூட இருப்பாராக ஆமே பிரைஸ் கார்